എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അഡോബ് പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി എന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോബിന്റെ പ്രീമിയർ പ്രോ ആ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ തന്നെ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വെർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രീമിയറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വെർഷനും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വെർഷൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ഒ എസ് എൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് എന്നീ ഒ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒ എസ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് വിൻഡോസ് ടെൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് കടക്കാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പ്രീമിയറിന്റെ വേർഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയുടെ ഏതാനും വേർഷനുകൾ മുമ്പുള്ള പ്രീമിയർ പ്രോ സി എക്സ് സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീമിയർ പ്രോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം എല്ലാ വിർഷനുകളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സിയുടെ ലോഗോ ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ആ ഐക്കണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി എന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഐക്കണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സിയുടെ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ കാണാവുന്നതാണ് ഈ വെൽക്കം സ്ക്രീനിൽ റീസെന്റ് ഫയൽസ് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ന്യൂ ടീം പ്രൊജക്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ടീം പ്രൊജക്റ്റ് എന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നാൽ അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സിയിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ റീസൺ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് ഡ്രൈവിലാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ റീസെന്റ് ഫയൽസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായി ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു പ്രൊജക്ട് അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ന്യൂ പ്രൊജക്ട് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക
എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന ഈ ഒരു ഫോൾഡറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ഫോൾഡർ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിലല്ല ഈ സി സി പ്രൊജക്ടിയൂട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറൽ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ജനറൽ എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം ടൈം കോഡ് മാത്രമാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഫീറ്റ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് ഫ്രെയിം നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഫീറ്റ് ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഫിലിം അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഫിലിം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഫിലിം എല്ലാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇവിടെ ഫീറ്റ് അതായത് അടിക്കണക്കിലാണ് ഫിലിമിന്റെ അടിക്കണക്കിലാണ് അതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫീറ്റ് പ്ലസ് ഫ്രെയിം പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം കോഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ടൈം കോഡ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഓഡിയോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഓഡിയോ സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ എം എൽ ഇ സെക്കൻഡ്സ് അല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓഡിയോ സാമ്പിൾസ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്ചർ എന്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് ഡി വീഡിയോ ചെയ്യണമോ അതൊരു ഡി വി വീഡിയോ ചെയ്യണോ എന്നാണ് അതൊരു ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യണമോ അതല്ല കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡി വി ഡി ചെയ്യാനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഡി ഫോർമാറ്റിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഡി വി കൊടുത്താൽ മതിയാകും നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ഡി വി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എച്ച് ഡി എന്നും എന്താണ് ഡി വി എന്നും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് ഡി എന്നും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഓക്കെ ബട്ടൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു ഈ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു അടോ പ്രീമിയർ പ്രോ സി മറ്റൊരു അധ്യായമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം